lumaki kung dito ka nagiinom sa racing mo? Ah, I have very fond memories. Kung mga bilyaran, dito kami umiinom nun. Pag ano, walang may naman sa... Ah, hindi, wala naman. Mapuha na yung si Yumi yung magkakatabi. Marami mga inuman dyan. Tapos, hanggang sa dumami na yung bumili. Tapos, 
humaba ng humaba yung story. So currently, meron siya 10 chapters, bali 2 books na meron, tapos published na rin sa US. Sipin niyo yung palukuhan ko yung mga tutulong. Kaya, kung ko ba kung tungkol sa ano, hulahan natin. Pwento, pwento. Ano kasi siya? Hot dog siya. Nag-adventure siya. Para mo medyo ma-imagine na eh. Which may have been before siya. Ito yung pitigil siya. Maraming ano, maraming mga gintong aral at mga makabuluhan ng mga kwento niya. Ayan, ito. Kung makapapansin niyo yung book one, painting. Legit na ano yan. Traditional yung painted. So, yung painted. Ito yung book two. Binalabas ko sa Comic Con. It's coming yung weekend. Weekend, November. Next week na. Next week naman. 23? Oo nga. 23. Ayun na nga, malapit. Punta kayo kapag may time kayo sa Comic Con. Doon, maramis mas maraming comics doon na nabibenta. Yun, isa siyang convention na concentrated sa comics talaga. So, kukunti lang yung mga stickers, mga prints. Kasi yung mga events na iba, puros prints, stickers na yun. Yung comic ko naman, talagang concentrated siya sa comics. Tapos ito na rin yung mga gawa ko sa... sa ba... sa US. Sa Canada. Wow! Ito na rin mo! So ayan, yung Yihaw Blue, parang na siya eh. Ano ba? Parang Nanto, pero mga Ranger sila. Tapos ito, yung Hammerhead, Nanto, pero scientist siya. Tapos ito, yung Bullet Beast. Nanto na? Nanto na? Nanto na, pero Werewolf na ba yan? Ito, ito na yung medyo yun. Bowler and Stoner. Medyo ano lang siya, is PG din. Hindi na siya Nanto. Nanto, pero siya. Yan yung mga nagawa akong libro sa mga ibang bansa, pero wala buha ko. Yung type of life, kasi comics eh. Ginagawa ko kasi mga children's books. So nagsimula ako sa comics, tapos nag-transition sa illustration. Kasi napansin ko na ano eh, parang mag-drawing ka lang ng isang illustration, tapos ang bayan ka kasi yung laki na ng bayan sa comics page. Kaya ang laki na ng oras na pinakain ng comics yung illustration. Minsan yung mga mga movies kang baratakas agad. So, yan yung mga ginawa ko na mabubos. Kaya, so tulad ng sinabi ko kanina, um, yung influences namin, halo-halo. Tingin ko, mag-agustuhan ko siya halos magkasigilan lang kami. So, Mas matanda siya na, ano, kung mga five-day lang. Kung hindi lang. so, ito, Ghost Fighter, ganyan. Uh, yung mga cartoons. Ayaw ko pala ka-bellies. Ito, itong dalawa na ito, grabe yung influence sa amin yan. Kasi yung funny comics sa culture press talaga. Sila yung nag- alam mo, na-inspire kami na gumawa talaga ng sarili. Nakaluro ko lang siya. Nakaluro ko lang siya. Kasi nung nawabas itong ano, yung culture crush. Ito yung time na ang papel ng comics pangit eh. Yung new spray. Tapos lumabas sila. Pagkas yung type na glossy. Tapos may tulay. Tapos yung mga pinapanood mo sa mga uh, hapon na cartoons na anime. Ganyan. Parang ganun. So, mga mga kami dati. Saka ano? Basta gumumura sila. <laughs> So, yan. Pili ko sa inyo, iba-iba na rin yung mga influential eh. So, kung gagawa kayo ng comics, hugot lang kayo sa mga, ano nyo, yung mga, yung mga pinapanood nyo ngayon. So, K-pop. Hindi mo alam yung, ano, yung mga hilig na generasyon. Kaya, mamaya, ituruan nyo kami. So, mag-usapan natin yung comics kasi, di ba? In the comics podcast, nagko-concentrate kami sa comics. Nag-interview kami ng mga comics artists. Ang mga freelance artists, comics creators, ganyan ito iba. So, ano nga ba yung comics? What is comics? Comics is a medium used to express ideas by images, often combined with text or other people. Magkarap dito, may price ka. Wala, makalit! Yung comics 
daw parang wording ng pictures sa mga words. So, so sabi sa akin niya, no, sa akin niya, ito, darna na yung sikat natin. Kung, maka, kung, kung may time kayo, mag-research kayo about sa Golden Age ng Filipino comics. Talagang ang gaganda ng drawings nila. Tapos, ito yung comic strip naman. Ito yung may gusto may sikat ngayon sa online, ganyan. Kasi, uh, mas mabilis siyang parang memes, gano'n. Diba? Yung mga memes, comics din yun. Pwede rin pa sa akin. So, dating, dating, dati pa, ginagamit na yung visual medium sa pagko-communicate ng Uh, ng information. So, yung history, dinodrawing lang yun kasi mas madali siyang intindihin kahit kumpara sa written word. Kasi drawing siya, yung visual. So, um, ito, yung yung mga pictures na to, nag-detect siya ng history kung ano yung mga nangyari. So, hindi na imagine mo kahit na sinong tao na titingin dun sa image na to, magigets niya yung mga nangyari. Kasi na, ano siya, image siya na nagsasabi ng history. So, kahit na Chinese ka, Korea, Filipino, kahit na hindi ka marunong magbasa, may intindihan mo kasi ka visual. So, nung umpisa sa Jario, may mga comic strips. Doon nagsimula lahat sa comic strips sa Jario. Yung mga super comics. Pati yung Superman nagsimula yan sa comic strip. Eventually, yung mga comic strips na yun, pinumpel siya as ganitong format. Yun yung alam nating comics ngayon na Pilipino. Sa Pilipinas naman, ang father daw ng Pilipino comics ay si Jose Rizal kasi ginawa niya itong ang pagod na tagmachi. So, sinasabi niya yung uh, story ng Noon. Noon. Bagong at ang third na. Pero may miss lang din ako. May miss lang din ako. Alam mo, may drawings ako, may words. So comics na comics yung dating niya. So sa Pilipino naman, may national artist na tayo, yung familiar kay si Francisco Pochi. Siya yung Pilipino, Pilipino comics. Sinong gusto mong magbasa?
imagine niyo from from ano Ashka Ashka na photocopy ko kasi magiging Netflix sa mga siya sa division maghihintay na lang din kami ng tao tapos web comics palagay ko familiar na sa inyo itong mga mga tao yan so tulad ng sabi ko kanina may mga conventions na pwede kayo mo sa lahat para mag di ba wala nakagawa na kayo ng sarili niyong comics ganyan nilabas niyo online tapos okay naman yung i-print, gusto nyo i-benta, saan? Saan kayo pupunta? So dito siya, dito kayo pupunta sa Comic Hall, saka sa Comic Hall. Ito yung dalawang events na pwede nyo salihan. Salita ka kung about sa Comic Hall, that Comic Hall. Ano nga ba? Ano kasi yan yung mga Comic Hall? Parang nag-start siya twice a year, gano'n. May hindi nabuo siya kasi, di ba nga, nawala na yung mga, yung mainstream yung mga big publishers. So yung mga artists na wala nang pagpasahan ng works nila, yun nga, yung self-publish nila, eh wala ka pang ano nun, wala pang internet, hindi pa, wala pang social media. So yung ginagawa ka nila, sumasabi sila sa mga cons, tapos uh, piniprint nila yung comics nila, tapos ginamasproduce ka. Tapos may bullet start. Hanggat sa yun nga, kumago tayo sa toys ko na may comic ball, may comic kit, may LB ball, basta iba iba ng mga cons nila. Malaking part na rin yung social media dun sa um, yung bagay dun sa popularity ng comics. Pero kung nga kasi hindi pa rin enough, di ba? Kailangan pa rin ng support ng uh, yung mga media update. Salamat. So, ano na, question na natin. Kung gusto nyo kong ipapos sa Instagram, So, ang question, kung saan ba pwede mag-post ng mga content aside from social media? Well, pwede kang mag-blogspot. Kasi mas madali siya nga din makita kapag sa Google kapag sinay-contact ng pangalan mo. Pwede ka rin kung may medyo budget ka, magawa ka din sa mga mga website. Tapos pwede ka rin mag-post sa tapas din. Tapas na rin yung pangalan sa web pool. Pero kung gano'n, mas maganda yung English yung comics mo. Pero kung gusto mong sumikat kasi sa local, simula ka muna sa Facebook. Kasi pinakamaganda ng platform ng Facebook sa Instagram ngayon. Kasi unang muna din ulit. Tapos marami kang audience. Pwede mo siyang i-share sa Facebook ng account mo, sa personal. Kasi mas marami mag-actuate ako kung sinishare mo sa sarili mo ng audience sa page. Lalo na kapag wala kang masyadong follow, yung algorithm kasi ng Facebook ngayon. Kapag sa Facebook, kung tingnan ka, hindi siya kung hindi siya sponsor ko. Dati okay, ito ko sa dati, pero nung binago yung algorithm, hindi na masyadong nakikita. So, tsaka ano nang talaga, kaya ako active din na binuprovoke sa sarili ng personal page. Ano yung mga tips and tricks mo sa Story, story time, story time. Si Kong kasi ano ito eh. Nagsusulat ito na nag-drawing din. So, una is mag-boom mo yung idea mo. Kasi yung sa akin, ano ang tutok siya yung style. So parang nag-isip na ako ng interesting na scene. Tapos nag-build around lang ako dun. So kung nag-start siya, one panel. Tapos parang nilaro ko lang na paano kaya makakarating sa point na ito. Oo, yun sa akin. Pero normally, yung mga ginagawa ng mga normal, ano, may, may plot. So, paano siya makaka-arrive doon, tas climax, so, yun. Ano ba yung gusto mong gawin? Uh, yung long form o short comics? Ah, uh, story. Story. Para mga manga, gano'n? Or not necessary. Pwede yung story kung gusto mo yung writing. Unang-una, ano? Kaya yung visual. So, kapag gagawa ka ng story, kung may idea ka na, kailangan alam mo na kaagad yung umpisa sa ka-ending. Very, very, very important yun. Para hindi ka maligaw, alam mo kung saan ka pakunta. So alam mo yung beginning sa ka-ending. Tapos pupunayin mo na lang yung, ano, yung 
gitna. na. So, pwede siyang straightforward na boring. Pwede mo siyang gawin ganun-ganun. Talagang venture, ganito, ganyan, ganyan, tapos ending. Hindi ka maliligaw kasi doon ka pa rin papunta. So, laruin mo lang. Alam mo na dapat yung ending. Pero meron din mga mas loose box sulat eh. Parang kailangan lang na yung start. Mas experimental siya ang gamit. So yung oh, sa'yo, oh, plan mo. Oh, 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 oh. Kasi hindi mo rin masabi, lalo yung indie, since walang nagbabantay sa'yo na publisher, pwede mo siyang magkakawa. Pwede mo ulit-ulitin niya eh. So depende talaga kung ano yung gusto mo. Pero yun nga, kung hindi, ko, kung hindi mo na gusto makihirapan, kailangan alam mo na yung indie. Iba, iba pang story yung story tayo. Pwede may story ka, one thing yun. Pero another thing yung kung paano mo siya i-deliver ng tama, kung anong parents mo gagamitin mo sa ganito, ganyan scenes. Parang ano nga eh, parang storyboard, parang mga movies. Eh. Sa dapat, you know, sa mga tinatinan ko mga talks din, ang lagi nilang tip, magdala kayo notebook, magdala kayo ng notebook palagi. Every time na may pumasok na idea, kahit hindi mo siya magagamit pa for now, sulat mo na. Para kapag dumating yung time na nabablang po ka na, pwede mo balikan yung mga sumula. Fried chicken, ano to? Hindi <laughs> <laughs> mo na alam kung ano yun. So, kailangan may tumitid din yung notes mo. Para pag binalikan mo yung notes, alam mo kung ano yun. Ano yung fried chicken? Kung gusto nyo, kung gusto nyo, kung gusto nyo bugili, ay bugili. Kung gusto nyo magbenta, ganyan. Una, magpano muna kayo talaga, magbuo muna kayo ng content. Content talaga. So, gawa ka ng page. Page mo. Post mo doon lahat ng ginagawa kong comics. Tapos kailangan i-update mo siya regularly. Tapos, magkipag-engage ka din sa audience mo. Ano ba ako? May nag-like or may nag-comment. Sagutin mo yung comment. Hanggang sa mag-grow yung following mo. So, basta yung presence mo talaga ibigay mo sa mga audience na nagpapasa. So kapag may content ka na, ilabas mo lang, huwag kang mahiya. Ano po mga tips? Yun, isa pa, huwag kang mga nangaaway. <laughs> Pwede rin naman. Kasi may mga nangaaway sa ano eh, yung mga, ay, gusto mo sa ko yung comments niya, kaso medyo suplado kasi siya sa personal na mga ganyan. So nakapekto rin yung mga ano, sales mo kung ganun. Kasi bis na bumili, parang nahiya sa sila kasi ipakaawakan sa kasi sa <laughs> Ano lang, drawing lang yung drawing. Ako sa ano po, as a person na madami kong birthday prompts ko sa kayo, where do you find the drive po na matapos na lang sa birthday? Or para sa iyo po, parang kung katagal sa iyo na ako po? Ano? Kung anong gagawin nyo sa mga week? Week? Yung marami ka ng week, tapos wala ka lang ako. Kami lang tapos. Ano ko, binibili ko yung mga lang. Hindi ako. Akala ko na kayo siya nun, kung pwede ko na isang upuan lang, gawin mo na. Kasi pag... Parang sakit ko mga artist yun eh. Pag ano, yung interest mo, dun lang. Isang upuan lang, di ba? Pag naligo ka, pag balik mo, ayaw mo na eh. Kaya ko na isang upuan, di ba? So kung pwede ko kaya ko kuha na isang upuan, yung si ano, kung kailangan nyo si Dave Parker, siya yung nagpasimula ng ito. So meron siyang ano, meron siyang parang quote na sinasabi pala, finish not perfect. So hindi mo, hindi mo kailangan maging perfect dun sa art na yun. Kung ayaw yung tatapusin mo yun, kahit na hindi mo gusto, at least tapos. Oo, oh, tsaka wala namang makakala kung tapos na ulit dyan. Eh. Oh. <laughs> ano yan, medyo avant-garde style? Hindi, mahirap talaga lahat eh. Huwag ko rin sa... Ano yan, tsaka mabaho na kong pinagmulat. Hindi mo ito kung ano ako ang isang araw. Sa mga publishing your work po, how does it work? Like, do you recommend self-publishing or other... Are there any other ways para ma-produce yung work mo without having to spend a lot of budget? Yeah, good question. Kasi ang ano ngayon, di ba? Since, ah... 
Ilan na lang yung nagpa-publish ng comics talaga. May, uh, parang less than 10 na yung publishers eh. So, since may social media naman, viable option na rin yung pag-publish online. Tapos pagka nakagain ka ng following, pwede mo siya ipa-crowdsource na lang. So, parang wala ka rin gastos. Yun. Kasi ang lumang lang naman ng uh, may publisher ka is yung ano niya, di ba? Yung distribution hmm. sa buong bansa. Eh, kaya naman ma-achieve ng social media. Oh. So, yun. may mga risk din talaga. Gagastos ka na nga. Ang maganda ka, maganda ka yun, may, may social media na. So, pwede mo nang matest kung patok pa yung gusto mong ibenta or hindi. Kasi kung sa social media, hindi siya masyadong gumibenta. Expect mo na na hindi yun bibenta sa print. Hmm. Kasi mas mahirap magbenta sa print kaysa sa social media. Uh, tsaka nasanay na yung mga tao na free lang. Tapos po sa time management, paano nyo po na mamanage yung pagiging freelancer niya na tumatanggap pag buhay ng libang works? Tapos po, lumaga po kayo ng comments. Di ba po, sabi nyo kanina, ano po, minsan nakaka wala sa mood kapag hindi mo siya tinutuloy-tuloy. Hmm. Paano nyo po na mamanage? Oh, medyo, medyo tago sa atin yung medyo, mga, mga hard-eating questions na tayo. Paano nga ba? Paano ko ginagawa? Ikaw, gina- ah, ito si Kong, ang trabaho niya, comics, ang hobby niya, comics, tapos may personal comics dito. Ano ka niya siya? Pag gagawa ka ng sarili mong comics, syempre gagasos ka. So ang work ko, primary list, ano, comics din. So wala akong choice kundi gawin yung comics na yun. Ang maganda naman dun, parang yung, yung tingin ko na lang dun, parang practice paid practice siya. Binabayaran ako sa pa-practice ko parang yung comics ko. So, parang yun na lang. Parang hindi ako ma-stress masyado. Pero nakaka-stress talaga. Parang grabe naman. <laughs> Wala pa yung option. Parang, pero ganun talaga eh. Parang ano eh. Tapos magano ka talaga sa kasahid ng oras para mag-work? Oo. Oh, eh, pwedeng mag-work ka ng schedule. Ako nung kasi na-burnout ako nung parang mga third year ko ng pagko-comics tapos nag-i-indie pa ako. Na-burnout ako tapos Nag-call center ako. Sa call center, doon ko na nakuha yung ugali na dinidiscipline yung sarili. Na pag nagigising ako, work agad. Sa so, ganoon eh, parang habits lang din. Discipline. May tinanong akong ano, freelancer na comics artist. Yung gumawa ng, nag-drawing ng ano, The Walking Dead. Ang sabi niya, tinitreat niya yung freelance work niya as regular work. So pagkagising niya sa umaga, from 8 to 5, nag-drawing siya. After nun, wala na. Tapos, Saturday, Sunday, wala siyang ginagawa. So, very effective yun. Kasi kung gagawin mo talaga yun, na from 8 to 5, magdodrawing ka, tapos agad lahat ng... Discipline, oh. discipline. Lalo pag, ano, home-based ka, ano, maraming distractions. Kami, hindi kami ganun. Magdodrawing na ako, kung kailan na ako. <laughs> pag, ano, pag kailangan na ng pera, doon lang kami gumagawa. <laughs> Eto, good question. Sige. Sino pang may question? Sino ba ba lang kapag freelance? How do you handle criticism po dun sa art? Uh, ano, ano, nagtatampo. Ano, ano, how do you handle criticism po dun sa pinabatunin na sa art yung ginagawa? Ah, so, criticism. Ano, 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 Guys, ang question about anong criticism sa art, kung anong paano i-handle yung criticism. Magandang topic yun kung anong masasabi. Sabi nila sa'yo, di ba pangit drawing mo dati? <laughs> Ayun, parang ginagamit ko ngayon. Iniipon ko yung galit, tapos nalabas ko sa drawing. Sinachamin ko lang, parang gano'n. Pero hindi naman... Uh, hindi rin naman gano'n kagabi yung criticism eh. Siguro, mababait naman yung mga tao talaga. Hindi naman lang sabihin sa'yo ng ano yung karapan. So, hula mo na lang yung isyo. <laughs> Pero ashy mo din, siyempre. Kung if ever man meron, gamitin mo na lang as ano. As oh, inspiration. Parang kung sinabi pa nga, kasi gandaan mo. Ikaw lang din naman mag-i-improve dun eh. Saka okay. so, ano, parang isipin mo ano ba yung intention ng nag-comment. Kasi may mga... Um, yung positive na presentation, yung parang gusto niya talaga mag-improve ka. Tapos may mga iba naman ang intention talaga, asa rin ka lang. Yung mga ang intention nila, asa rin ka lang. Huwag mo lang pansin mo. Sabi nila, ang pangay ng drawing mo, pero walang binigay na reason. Huwag ka nang maniwala doon, dito to yun. 
kailangan ano so kung paano mo gagawin mas maganda dapat meron ay ayaw ko nung line art kasi hindi masyadong pino mga ganun magandang comments yun kasi parang constructive na city pero kung ako mas gusto ko may mga comment na ganun kaysa walang comment eh di ba kasi yung nagagawa ka nga so wala, wala na akong feedback wala ka na nagtunan so maganda rin may magandang halo kaya negative hindi napansin pa rin yung gawa mo Hmm. Dahil sa insightful question mo, pwede ka kumilip. Kaya mo sila mga haters. Ayan talaga sila.